ரைஸ் லாட் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்தவன் மகாபரிசுத்த நாமத்தினால் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் கடந்த ஒரு வார காலமாக இஸ்ரேல் தேசத்துக்கும் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளுக்கும் காசா ஸ்ட்ரிப்பில் போர் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு போர் பிரகடனம் பண்ணியிருக்கிறாங்க இஸ்ரேல் தேசத்தில் இந்த போர் வந்துட்டு சீக்கிரமாக முடியுமா இல்லை ஏசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு முன்னாடி நடக்கப் போகிற இந்த கடைசி யுத்தமாக இருக்குமான்னு சொல்லி அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இன்றைக்கி ஒரு கேள்வியோடு தான் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க இது கடைசி கால நிகழ்வுகளுக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவன் இரண்டாம் வருகைக்கும் இந்த ஒரு யுத்தத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஜக்கரியா பதினான்காம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் எருசலேமுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண சகல ஜாதிகளையும் கூட்டுவேன் வீடுகள் கொள்ளையாகும் ஸ்திரீகள் அவமானப்படுவார்கள் என்று கத்தர் பேசுகிறார் யார் வந்துட்டு இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக எல்லா ஜாதிகளையும் கூட்ட போறா எருசலேமுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண சகல ஜாதிகளையும் நானே கூட்டுவேன்னு சொல்லி கர்த்தர் சொல்றாரு கர்த்தருடைய தீர்மானத்தின்படி தான் இன்னைக்கு இஸ்லாமிய நாடுகள் அவங்க இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு விரோதமா இன்னைக்கு எல்லாருமே கூட்டம் கூடி கொண்டிருக்கிறார்கள் எப்படி வீடுகள் கொள்ளையாச்சு எப்படி ஸ்திரீகள் அவமானப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிறத நீங்க எல்லாருமே பார்த்திருந்திருப்பீங்க பட் இதற்கும் இந்த கடைசி கால தீர்க்க தரிசனங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த போர் துவங்கிய நாள் எந்த நாள்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க யூதர்களுக்கு ஏழாம் மாதத்துல திருஷ்ரீ மாதத்துல கூடார பண்டிகை அப்படிங்கிற ஒரு பண்டிகை இருக்குது அவர்களுக்கு ஏழாம் மாதத்துல பதினைந்தாம் நாள்ல இருந்து இருபத்தி ஒன்றாம் நாள் வரைக்கும் அங்க ஏழு நாள் பண்டிகை கொண்டாடணும் எட்டாம் நாளும் பரிசுத்த சபை கூடுதல் என்று எழுதி இருக்கிறது ஸோ இந்த பண்டிகையில் வந்துட்டு கூடார பண்டிகையை அவங்க கொண்டாடிக்கிட்டு இருந்தப்ப குறிப்பா அந்த கடைசி நாளில் அதுவும் ஓய்வு நாள் அன்னைக்கு தான் இந்த யுத்தம் தொடங்கியது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னாக்க கூடார பண்டிகையின் கடைசி நாளில் குறிப்பா அந்த ஓய்வு நாளில் தான் வந்துட்டு இந்த ஒரு யுத்தம் தொடங்கியது பட் இந்த கூடார பண்டிகைக்கும் எந்த யுத்தத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கலாம் வழக்கமாகவே கூடார பண்டிகையின் ஓய்வு நாளில் யூதர்கள் ஒரு ரெண்டு அதிகாரங்களை பழைய ஏற்பாட்டிலேருந்து வாசிப்பாங்க அது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எசைக்கேல் அதிகாரங்கள் முப்பத்தி எட்டு மற்றும் முப்பத்தி ஒன்பது இந்த எசைக்கேல் முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பதில் என்ன எழுதியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோகு மா கோகு யுத்தத்தை பற்றி தான் அங்கு கர்த்தர் எழுதியிருக்கிறார் கடைசி காலத்தில் வந்துட்டு இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு விரோ விரோதமாக வரப்போகிறார் அந்த கோகு மா கோகு யுத்தத்தை பற்றி தான் வந்துட்டு அவர்கள் வழக்கமாகவே வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வாசிப்பாங்க அவங்க வாசிக்கக்கூடிய நாள் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த கூடார பண்டிகையில் வரக்கூடிய அந்த ஏழு நாட்களில் வரக்கூடிய அந்த ஓய்வு நாள் அன்றைக்கி தான் இந்த வருஷம் கூடார பண்டிகையின் கடைசி நாளே ஓய்வு நாளாக தான் இருந்துச்சு அன்னைக்கு அவங்க கோகு மா கோகு யுத்தத்தை பற்றி வாசிக்கும் பொழுது தான் இந்த யுத்தமே தொடங்கியது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பட் இந்த யுத்தத்திற்கும் ஏசு கிறிஸ்துவன் இரண்டாம் வருகைக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம் ஜக்கரியா பதினான்காம் அதிகாரம் வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னாக்க அதில் நம்முடைய கர்த்தராகி ஏசு கிறிஸ்துவன் இரண்டாம் வருகையை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக எழுதியிருக்குது இரண்டாம் வருகையில் ஏசு கிறிஸ் வருவதற்கு முன்னாடி இஸ்ரேல் தேசம் ஒரு பெரிய இக்கட்டில் வந்துட்டு இருப்பாங்க பெரிய ஒரு உபதிரவத்தில் இருப்பாங்கன்னு சொல்லி வேதம் வந்துட்டு நமக்கு சொல்லுது பட் ஏசு கிறிஸ் இந்த பூமிக்கு வருகிறார் இஸ்ரேல் ஜனங்களை அவர் காப்பாற்றுகிறார் காப்பாற்றிய பிறகு புறஜாதிகள் உள்பட கூடார பண்டிகை அனுசரிக்க வேண்டும் என்று எழுதியிருக்கிறது அந்த வசனத்தை நம்ம கவனித்து பார்க்கணும் ஜக்கரியா பதினான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் வாசிக்கலாம் பின்பு எருசலேமுக்கு விரோதமாக வந்திருந்த எல்லா ஜாதிகளிலும் மீதியான யாவரும் சேனிகளின் கர்த்தராகிய ராஜாவை தொழுது கொள்ளும் படிக்கும் கூடார பண்டிகையை ஆசரிக்கும் படிக்கும் வருஷா வருஷம் வருவார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது யாரு கூடார பண்டிகையை வருஷா வருஷம் ஆசரிப்பா எருசலேமுக்கு விரோதமாக வந்திருந்த எல்லா ஜாதிகளிலும் மீதியான யாவரும் கடைசி நாட்களில் இயேசுவின் வருகைக்கு முன்னாடி எருசலேமுக்கு விரோதமாக யூதர்களுக்கு விரோதமாக ஒரு பெரிய கூட்டம் குறிப்பா இஸ்லாமிய நாடுகள் கூட்டம் கூடுவார்கள் இதுல ஒரு பங்கை கர்த்தர் வந்துட்டு அழிப்பேன்னு சொல்லியிருக்கிறார் பட் மீதியா ஒரு பங்கு இருக்கும் இந்த மீதியான யாவரும் வந்துட்டு அவர்கள் எந்த பண்டிகை கொண்டாடுவாங்க கூடார பண்டிகையை ஆசரிக்கும் படிக்கும் வருஷா வருஷம் அவங்க வந்துட்டு எருசலேமுக்கு வந்துட்டு வரணும் என்று எழுதியிருக்கிறது கூடார பண்டிகை ஏன் அவங்க ஆசரிக்கணும்னா இந்த கடைசி யுத்தம் கூடார பண்டிகை அன்னைக்கு தான் தொடங்கும்னு சொல்லி கர்த்தர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் வழக்கமாகவே இந்த யூதர்களுடைய நம்பிக்கையை பார்த்தீங்கன்னா கோகு மா கோகு யுத்தம் இது த்ரீ ஸ்டேஜஸ்ல நடக்கும் இது வந்துட்டு மூணு லெவல்ல வந்துட்டு மூணு ஸ்டேஜஸா நடக்கும்ன்றது யூதர்களுடைய நம்பிக்கையா இருக்கிறது இதைத்தான் நமக்கு புதிய ஏற்பாட்டில் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம்
மகா நாளில் நடக்கும் யுத்தத்திற்கு கூட்டி சென்றது என்பதை நம்ம வந்துட்டு வாசிக்கிறோம் இந்த மூன்று அசுத்தாவிகளும் மூன்று உலக யுத்தங்களை குறைக்கிறது அதே போலதான் பழைய ஏற்பாட்டில் யூதர்களுடைய நம்பிக்கையும் கோகு மா கோகு யுத்தம் இது த்ரீ ஸ்டேஜஸ்ல நடக்கின்றது யூதர்களுடைய நம்பிக்கையாக இருக்கிறது ஏற்கனவே இரண்டு உலக யுத்தங்கள் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பாக்கி இருக்கிறது கடைசியான உலக யுத்தம் தான் இப்போ பாக்கி இருக்குது பட் அது வந்துட்டு கூடார பண்டிகையை மையமாக வச்சு தான் வந்துட்டு இருக்கும் குறிப்பாக கூடார பண்டிகை அன்னைக்கு அது தொடங்குன்றது யூதர்களுடைய நம்பிக்கையாக இருக்கிறது மேலும் இந்த யுத்தத்தில் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இந்த ஹமாஸ் தீவிரவாதிங்க பயன்படுத்தின அந்த ஆப்ரேஷனுடைய பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அல் அக்சா ஸ்டாம் அல் அக்சா ஸ்டாம் இந்த அல் அக்சான்றது இது ஒரு மசூதி இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாலமோன் கட்டிய எருசலேம் தேவாலயம் இருக்கு இல்லைங்களா எருசலேம்ல வந்து சாலமோன் கட்டிய தேவாலயம் மோரியா மலையின் மேல இருக்கு இன்னைக்கு அதற்கு பேர் டெம்பிள் மவுண்ட் சொல்றோம் இந்த டெம்பிள் மவுண்ட் மேல ரெண்டு இஸ்லாமிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது ஒன்னு வந்துட்டு அல் அக்சா மாஸ்க் இன்னொன்னு டூம் ஆஃப் த ராக் இந்த டெம்பிள் மவுண்ட வச்சுதான் கடைசி நாட்களில் யுத்தம் வரும்னு சொல்லி ஆவியானவர் ஏற்கனவே தானியல் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தை வச்சு நமக்கு ஏற்கனவே உணர்த்தி இருந்தார் தானியல் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்துல பதினொன்றாம் வசனத்துல பாழாக்கும் அருவறுப்பு என்று எழுதி இருக்கிறது மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் பரிசுத்த ஸ்தலம் இருந்த அந்த எருசலேம் தேவாலயம் இடிக்கப்பட்டு இன்னைக்கு அந்த தேவாலயம் இருந்த அதே இடத்துல என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அல் அக்சா மாஸ்கும் டூம் ஆஃப் த ராகும் இருக்குது இதை தான் கர்த்தர் பாழாக்கும் அருவறுப்பு என்று சொல்லி இருக்கிறார் இந்த பாழாக்கும் அருவறுப்ப மையமாக வச்சு தான் கடைசி நாட்களில் யுத்தம் வரும்ன்றதையும் கர்த்தர் நமக்கு ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தார் ஸோ இதை தான் இன்னைக்கு இவங்க அல் அக்சா ஸ்டாம்னு சொல்லி பெயர் வச்சிருக்கிறாங்க கரெக்டாக எருசலேம்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பாழாக்கும் அருவறுப்புக்குரிய அந்த பெயரை வச்சு தான் வந்துட்டு இந்த ஒரு யுத்தம் தொடங்கி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் மேலும் இந்த கடைசி நாட்களில் வெடிக்க போகிற அந்த மகா யுத்தம் அந்த உலக போர் எருசலேம்ல இருந்து தான் தொடங்கும் அப்படின்னு சொல்லி வேதம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது ஜக்கரியா பதினாலு ரெண்டு ஏற்கனவே வாசித்தோம் எருசலேமுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண சகல ஜாதிகளையும் கூட்டுவேன் சொல்லி கருத்தர் சொல்ல எத்தனை பேர் சகல ஜாதிகள் இன்னைக்கு இஸ்லாமிய நாடுகள் மட்டும் உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது நாடுகள் வந்து இஸ்லாமிய நாடுகள் இருக்குது இதுல கிட்டத்தட்ட இந்த எல்லா நாடுகளும் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக தான் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்துட்டு வாசிக்கிறோம் ஸோ எல்லா நாடுகளும் இந்த ஐம்பது நாடுகள் ஒரு நாட்டுக்கு விரோதமா வந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க அந்த நாடு எப்படி தப்பி பிழைக்க முடியும் கர்த்தருடைய கிருபை இருந்தா மட்டும்தான் தப்பிக்க முடியும் பட் இஸ்ரவேலை கர்த்தர் காப்பாற்றுவார் என்றும் வேதம் சொல்கிறது பட் இந்த கடைசி யுத்தம் இஸ்ரவேல எருசலேம மையமா வச்சுதான் இருக்குன்றத ஆவியானவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஜக்கரியா பனிரெண்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இரண்டு முதல் மூன்று வரை வாசிக்கலாம் இதோ சுற்றிலும் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களுக்கும் நான் எருசலேமை தத்தளிப்பின் பாத்திரமாக்குகிறேன் அந்நாளிலே நான் எருசலேமை சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் பாரமான கல்லாக்குவேன் அதை கிளப்புகிற யாவரும் சிதைக்கப்படுவார்கள் பூமியில் உள்ள ஜாதிகள் எல்லாம் அதற்கு விரோதமாய் கூடிக்கொள்வார்கள் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க சுற்றிலும் இருக்கிற எல்லா ஜாதிகளுக்கும் நான் எருசலேமை தத்தளிப்பின் பாத்திரமாக்குகிறேன் உண்மைதான் இன்னைக்கு எருசலையும் தத்தளிப்பின் பாத்திரம் தான் பட் அதை ஆக்குறது யாரு கர்த்தர் தான் இப்படி செய்கிறார் என்ற வேதம் சொல்கிறது மேலும் நான் எருசலேமை சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் பாரமான கல்லாக்குவேன்னு சொல்லி சொல்லார் இன்னைக்கு பாரமான கல்லாக தத்தளிப்பின் பாத்திரமாக தான் வந்துட்டு எருசலேம் இருக்கிறது அதை கிளப்புகிற யாவரும் சிதைக்கப்படுவார்கள்னு கர்த்தர் சொல்றாரு எருசலேமுக்கு யூதர்களுக்கு விரோதமா வருகிற எல்லா ஜாதிகளையும் நானே அழிக்க பார்ப்பேன் அப்படின்ற தீர்க்க தரிசனங்களை கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறாரு பட் இந்த கடைசி யுத்தம் இது எருசலேம மையமா வச்சு இஸ்ரவேல் தேசத்தை மையமா வச்சு தான் இந்த கடைசி உலக யுத்தம் இருக்கும் அப்படின்றதையும் ஆவியானவர் நமக்கு எழுதி வைத்திருக்கிறார் இந்த போர் இத்தோடு முடிய போறது கிடையாது வேணா ஒரு டெம்பரரி பாஸ் இருக்கலாம் ஒரு டெம்பரரி பீஸ் அக்ரிமெண்ட் வந்துட்டு இருக்கலாம் பட் இந்த யுத்தம் இதோடு முடிய போறது கிடையாது இது வந்துட்டு பெருசா வந்துட்டு இது வலுக்க போகுது இது வந்துட்டு பெரிதாகி பூமி முழுவதும் பரம்பும் என்றும் எழுதி இருக்கிறது எரேமியா இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி ஒன்பது மற்றும் முப்பத்தி ஒன்னு முதல் முப்பத்தி இரண்டு வாசிக்கலாம் இதோ தீங்கை கட்டளையிட நான் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட நகரத்திலே துவக்கும் போது நீங்கள் தண்டனைக்கு தப்புவீர்களோ நீங்கள் தப்புவது இல்லை நான் பூமியின் எல்லா கொடிகளின் மேலும் பட்டயத்தை வரவழைக்கிறேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆரவாரம் பூமியின் கடையாந்திரம் மட்டும் போயிட்டும் ஜாதிகளுடைய கர்த்தருக்கு வழக்கு இருக்கிறது மாம்சமான யாவரோடும் அவர் நியாயத்துக்குள் பிரவேசிப்பார் துன்மார்க்கரை பட்டயத்துக்கு ஒப்பு கொடுப்பார் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இதோ ஜாதி ஜாதிக்கு தீமை பரம்பும் பூமியின் எல்லைகளிலிருந்து மகா
பழைய ஏற்பாட்டில் வந்துட்டு எருசலேம் தான் புதிய ஏற்பாட்லையும் எருசலேமை பார்த்து இயேசுகரசு என்ன சொல்கிறார் இது மகாராஜாவின் நகரம் என்று அவர் பேசியிருக்கிறார் ஸோ இந்த நகரத்திலிருந்து தான் இந்த தீமை துவங்கும் என்று எழுதியிருக்கிறது அது எந்தெந்த இடத்துக்கு போகுன்றதை நம்ம கவனிக்கலாம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் நான் பூமியின் எல்லா குடிகளின் மேலும் பட்டயத்தை வரவழைக்கிறேன் பட்டயம் என்றால் யுத்தம் என்று பொருள் ஸோ பட்டயம் இந்த யுத்தம் வந்துட்டு எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் பூமியின் எல்லா குடிகளின் மேலும் யுத்தம் இருக்கும்ன்றத கர்த்தர் பேசுகிறார் முப்பத்தி ஒன்றாவது வசனத்தில் மாம்சமான யாவரோடும் அவர் நியாயத்துக்குள் பிரவேசிப்பார் துன்மார்க்கரை பட்டயத்துக்கு ஒப்பு கொடுப்பார் துன்மார்க்கரை தான் கர்த்தர் பட்டயத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்குறார் ஸோ மாம்சமான எல்லாரோடும் வந்துட்டு கர்த்தருக்கு ஒரு நியாய விசாரணை இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் மேலும் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனத்தில் பூமியின் எல்லைகளிலிருந்து மகா பூசல் எழும்பும் ஸோ பூமி முழுவதும் ஒரு மகா பூசல் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ கர்த்தர் வசனத்தில் எழுதுனபடி தான் எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்குது நம்ம இன்னொரு காரியத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஆதியிலே கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் ஆறு நாட்களிலே சிருஷ்டித்தார் ஏழாம் நாளிலே கர்த்தர் ஓய்ந்திருந்தார் என்பதை நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த ஆறு நாட்கள் பிளஸ் ஒரு நாள் மொத்தம் வந்துட்டு ஏழு நாட்கள் கர்த்தருக்கு ஒரு நாள் ஆயிரம் வருடம் போலவும் ஆயிரம் வருடங்கள் ஒரு நாளை போலவும் இருக்கிறது என்கிறதையும் நம்ம சங்கீதத்தில் வாசிக்கிறோம் ரெண்டு பேதரும் மூன்றாம் அதிகாரத்திலே வந்துட்டு வாசிக்கிறோம் இந்த ஆறு நாட்களிலே கர்த்தர் சிருஷ்டித்தது இது ஆறாயிரம் ஆண்டுகளை குறிக்கிறது அதே போல் கர்த்தர் ஏழாம் நாளிலே ஓய்ந்திருந்தார் இது ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை குறிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா கர்த்தருக்கு ஒரு நாள் என்பது ஆயிரம் வருடங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்துட்டு உணர்ந்து புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஆறு நாட்கள் எதை குறிக்கிறதுன்னா கர்த்தர் மனிதனுடைய மனம் திரும்புதலுக்காக கொடுத்துருக்கிற இந்த ஆறாயிரம் ஆண்டுகளை வந்துட்டு குறிக்கிறது ஆறாயிரம் ஆண்டுகளை கர்த்தர் மனிதனுக்காக மனம் திரும்புவதற்காக அவர் கொடுத்திருக்கிறார் ஆறாயிரம் ஆண்டுகளின் முடிவில் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவன் இரண்டாம் வருகை இந்த பூமியிலே வந்துட்டு நடக்கும் கர்த்தர் ஃபிசிக்கலாக புறப்பட்டு இந்த பூமிக்கு வருகிறார் இந்த பூமிக்கு வந்து இந்த பூமியை நியாயம் தீர்ப்பார் நியாயம் தீர்த்து விட்டு ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை அவர் துவக்குகிறார் அதுக்கு யார் யாரெல்லாம் பாத்திரவான்களா பரிசுத்தவான்களா நடந்துகிட்டாங்களோ அவர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலே பங்கு இருக்கிறதுன்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்கிறார் மேலும் அவருடைய இரண்டாம் வருகைக்கு முன்னாடி மூன்று பெரிய அடையாளங்களை அவர் கொடுத்திருக்கிறார் ஒன்று மூன்றாம் உலக போர் நடக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு மேலும் வந்துட்டு ரோம் நகரம் இது தரைமட்டமாகும் ரோம் நகரம் முற்றிலுமாக அழிக்கப்படும் அப்படிங்கிற தீர்க்கு தரிசனத்தை வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழு பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதே போல் எருசலேமுக்கு ஒரு பெரிய இக்கட்டு காலம் ஆபத்து காலம் இருக்கும் இந்த மூன்று அடையாளங்கள் முடிந்த பிறகு தான் நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவன் இரண்டாம் வருகை நடக்க போகுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பட் இன்னைக்கு போர் வந்துட்டு காசாவில் நடந்துகிட்டு இருக்குது இந்த காசாவை குறித்த தீர்க்க தரிசனங்களை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எரேமியா நாற்பத்தி ஏழு ஐந்தில் காஜா மொட்டை அடிக்கப்படும் என்று கர்த்தர் பேசி இருக்கிறார் காஜாவை வந்துட்டு முழுமையாக நானே வந்துட்டு மொட்டை அடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னா பெரிய அழிவு இருக்குன்றதை கர்த்தர் முன் அறிவித்திருக்கிறார் ஆமோஸ் முதல் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் காஜாவின் மதிலுக்குள் தீ கொடுத்துவேன்னு சொல்லி சொல்கிறார் இன்னைக்கு வந்துட்டு குண்டு போடுறது இஸ்ரவேல் மிலிட்ரியாக இருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் சொல்கிறாரு காஜாவின் மதிலுக்குள் தீ கொடுத்துவேன் அவர் தான் தீ கொடுத்துறாருன்னு சொல்லி வசனம் வந்துட்டு எழுதி இருக்கிறது ஜப்பனியா இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் காஜா குடியேற்று அஷ்கலோன் பாழாகும் அஸ்தோத்தை பட்ட பகலிலே பறக்கடிப்பார்கள் எக்ரோன் வேரோடை பெடுங்கப்படும் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க காஜா குடியேற்று போகும்னு சொல்லி கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார் இன்னைக்கு காசாவில் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு லட்சம் மக்கள் குடியிருக்கிறாங்க ஒரு சின்ன பரப்பளவு தான் வந்துடும் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸில் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு லட்சம் மக்கள் குடியிருக்கிறாங்க டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் ஏரியா தான் காசா பட் காசா குடியேற்று போகும்னு சொன்னால் யாராவது நம்பி இருப்பாங்களா ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி காசா குடியேற்று போகும்னு சொன்னால் ஒருவரும் நம்பி இருக்க மாட்டாங்க பட் இன்னைக்கு இஸ்ரேலோட மிலிட்ரி வந்துட்டு அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க நார்தன் காசாவில் இருக்கிற எல்லாருமே குடிபெயர்ந்து சதன் காசாவுக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது பதினோரு லட்சம் மக்களும் வந்துட்டு அவங்க குடிபெயர்ந்து வந்துட்டு சதன் காசாவுக்கு போகணும் ஸோ இன்னைக்கு காசா எப்படி குடியேற்று போயிட்டு இருக்குது அப்படின்றத நம்முடைய கண்களுக்கு முன்னாடியே பார்த்துட்டு இருக்கோம் மேலும் இன்னும் இரண்டு ஊர்களை பற்றி கருத்தர் பேசியிருக்கிறார் அஷ்கலோன் அஸ்தோத் அப்படின்ற அந்த இரண்டு ஊர்களை பற்றியும் பேசியிருக்கிறாரு இந்த ரெண்டு ஊர்களும் வந்துட்டு இஸ்ரேல் தேசத்தில் தான் வந்துட்டு இருக்குது இந்த ரெண்டு
நன்றாக தெரிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி இஸ்ரேல் தேசத்தில் ஒரு போர் இருக்கும்னு சொன்னால் யாருமே நம்பியிருக்க மாட்டாங்க காரணம் என்னென்னா கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக இஸ்லாமிய நாடுகளுக்கும் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கும் நடுவில் சமாதான உடன்படிக்கை கையெழுத்தாகிக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு பல இஸ்லாமிய நாடுகளுக்கும் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு நடுவில் வந்துட்டு பல சமாதான உடன்படிக்கைகள் கையெழுத்தாகிட்டு இருந்துச்சு இதற்கு பெயர் ட்ரம்ப் பீஸ் பிளான் இல்லாட்டினா ஆப்ரஹாம் அக்காட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த நாடுகள்லாம் இஸ்ரேல் தேசத்தோட சமாதான உடன்படிக்கை கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் கையெழுத்து போட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது வந்துட்டு யூஏஇ அண்ட் பஹ்ரைன் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் அண்ட் பஹ்ரைன் இந்த ரெண்டு நாடுகளும் வந்துட்டு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இஸ்ரேல் தேசத்தோட சமாதான உடன்படிக்கையில் கையெழுத்து போட்டாங்க அதே போல் ரெண்டு ஆப்பிரிக்கன் இஸ்லாமிக் கண்ட்ரீஸ் ஒன்று சூடான் இன்னொன்று மொராக்கோ சூடான் மற்றும் மொராக்கோ இது இஸ்லாமிய நாடுகள் ஆப்பிரிக்காவில் தான் இந்த ரெண்டு நாடுகளும் இருக்குது இஸ்லாமிய நாடுகளாக இருந்தாலும் இவர்களும் இஸ்ரேல் தேசத்தோடு அக்டோபர் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இவர்களும் இஸ்லாமிய நாடுகளாக இருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்த ரெண்டு நாடுகளும் சமாதான உடன்படிக்கையில் இவர்கள் கையெழுத்து போட்டார்கள் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் மேலும் கடைசி மூன்று மாதங்களாக சவுதி அரேபியாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் நடுவில் ஒரு பெரிய சமாதான உடன்படிக்கை நடக்கப் போகுது அப்படின்ற நியூஸ் வந்துட்டு வந்துக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு குறிப்பாக சவுதியில் இருக்கிற கிரவுன் பிரின்ஸ் முகமது பின் சல்மான் அவருமே வந்துட்டு நாங்கள் சமாதான உடன்படிக்கையை நோக்கி தான் பயணித்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இஸ்ரேலோட பிரைம் மினிஸ்டர் நெத்தனியாகவும் நாங்கள் சமாதான உடன்படிக்கை சவுதி அரேபியோட போட போகிறோம் ஸோ இந்த சவுதி அரேபியா கூட உடன்படிக்கையை போட்டுட்டோம்னு சொன்னாக்க எங்களுக்கு முழுவதுமாக சமாதானமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபால்ஸான ஒரு சமாதானத்தை இஸ்ரேல் தேசமும் நம்பிக்கிட்டு இருந்துச்சு மிடில் ஈஸ்டில் இருந்த நிறையா இஸ்லாமிக் கண்ட்ரீஸும் ஒரு ஃபால்ஸான ஒரு சமாதானத்தை அவர்கள் நம்பிக்கொண்டிருந்தார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி எல்லா இஸ்லாமிய நாடுகளும் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக திரும்புவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாக்க யாருமே நம்பியிருக்க மாட்டாங்க பட் இது தீர்க்க தரிசனத்தின் படி தான் இந்த ஒரு சமாதானத்தின் மத்தியில் ஒரு சண்டை நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று தசல் உணிக்கிற ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் வாசிக்கலாம் சமாதானமும் சௌக்கியமும் உண்டென்று அவர்கள் சொல்லும் போது கர்ப்பவதியானவளுக்கு வேதனை வருகிறது போல அழிவு சடுதியாய் அவர்கள் மேல் வரும் அவர்கள் தப்பி போவதில்லை என்று கர்த்தர் எழுதியிருக்கிறார் சமாதானம் சௌக்கியம் என்று சொல்லும் பொழுது என்ன நடக்குமா அழிவு சடுதியாய் வரும் என்று பேசியிருக்கிறார் ஸோ கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக வந்துட்டு த ஆப்ரஹாம் அகார்ட்ஸ் ட்ரம்ப் பீஸ் பிளான் அப்படின்னு சொல்லி பல நாடுகளோட சமாதான உடன்படிக்கை போட்டது எல்லாமே இப்பொழுது கெட்டு போயிடுச்சு இல்லைங்களா அதே போல் சவுதி அரேபியா கூட சமாதான உடன்படிக்கை கையெழுத்தாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இப்போதைக்கு இல்லைன்றதையும் நம்ம பார்க்குறோம் சவுதி அரேபியா இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக தான் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு விட்டுருக்கிறாங்க அநேக இஸ்லாமிய நாடுகள் வந்துட்டு இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக தான் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் மேலும் நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவம் இப்படிப்பட்ட அழிவுகள் இருக்கும் அப்படின்றத அவர் பேசியிருக்கிறார் லூக்கா இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் பூமியிலெங்கும் குடியிருக்கிற அனைவர் மேலும் அது ஒரு கண்ணியை போல வரும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை அதற்கு முன்னாடி நடக்கப் போகிற இந்த எல்லா அழிவுகளும் எப்படி இருக்குமா பூமியின் மேல் இருக்கிற மக்களுக்கு வந்துட்டு அது ஒரு கண்ணியை போல இருக்கும் இட்ஸ் அ ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்கிறார் தீர்க்க தரிசனங்களை உணர்ந்த பிள்ளைகளாக நம்ம இருக்கணும் ஏன்னா அநேக போதகர்கள் வந்துட்டு இன்னைக்கு தவறாக போதிக்கிறது போல ஏசுவின் வருகைக்கு முன்னாடி உலகமே வந்துட்டு கர்த்தரை வந்துட்டு ஏற்றுக்கொள்ளும் உலகம் முழுவதும் சமாதானம் இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு கள்ள தீர்க்க தரிசனத்தை அவர்கள் போதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பட் வசனம் அப்படி சொல்லவில்லை சமாதான கர்த்தர் பூமிக்கு வந்த பிறகு தான் பூமியிலே சமாதானம் இருக்கும் அது வரைக்கும் போர்களும் அமளிகளும் தான் இருக்கும்னு சொல்லி கர்த்தர் பேசியிருக்கிறார் எல்லோருக்கும் ஒரு கண்ணியை போல இரண்டாம் வருகை இருக்க போகிறது அப்படின்றத கர்த்தரை பேசி இருக்கிறார் லூக்கா இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி ஆறு முதல் இருபத்தி ஏழு வரை வாசிக்கலாம் வானத்தின் சத்துவங்கள் அசைக்கப்படும் அதனால் பூமியின் மேல் வரும் ஆபத்துக்களுக்கு பயந்து எதிர்பார்த்திருக்கிறதுனால் மனுஷனுடைய இருதயம் சோர்ந்து போம் அப்பொழுது மனுஷகுமாரன் மிகுந்த வல்லமையோடும் மகிமையோடும் மேகத்தின் மேல் வருகிறதை காண்பார்கள் என்று கத்தரை பேசியிருக்கிறார் ஏசு கிரசன் வருகை எப்பொழுது இருக்குமா பூமியின் மேல் வரும் ஆபத்துக்களுக்கு பயந்து மனுஷருடைய இருதயம் சோர்ந்து போகும் எந்த ஊரில் நியூக்ளியர் பாம் போட போகிறாங்கன்னு தெரியலையே என்னோடய வீட்டில் விழுந்துருமோ என்னுடைய ஊரில் வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு பெரிய பாம் விழுந்துருமோ அப்படின்னு மக்கள் எல்லாம் பயந்து போய் இருப்பாங்க அப்பொழுது மனுஷகுமாரன் பூமிக்கு இறங்கி வருவார
லூக்கா பதினெட்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் மனுஷகுமாரன் வரும்போது பூமியிலே விசுவாசத்தை காண்பாரோ என்று எழுதியிருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வரும் பொழுது இந்த பூமியில கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியிலேயே விசுவாசம் குறைவாகத்தான் இருக்கும்னு சொல்லி கத்தர் பேசியிருக்கிறார் காரணம் என்னன்னா இந்த கடைசி கால சபையின் பெயர் லவோதிக்கியா சபை தசம பாகத்திற்காக காணிக்கைக்காக பெருமைக்காக போதிக்கிற சபை இதன் பெயர் என்னது லவோதிக்கியா சபை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் ஸோ நீங்க பார்க்கற எல்லாமே இந்த லவோதிக்கியா சபையா தான் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ கட்டிடம் தான் ஆலயம்னு சொல்லி பொய் சொல்லுகிறவர்கள் எல்லோருமே லவோதிக்கியா சபையில வந்துட்டு அங்கத்தினர்களா இருக்கிறாங்க அதே போல வந்துட்டு காணிக்கை கட்டாயமா கொடுக்கணும் தசம பாகம் கட்டாயமா கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பணத்துக்காக பெருமைக்காக இந்த ஒன் மேன் ஷோ இருக்கிற எல்லா சபைகளும் ஒரே ஒரு போதகர் தலைமை போதகராக இருந்து வழி நடத்துவது எல்லாமே லவோதிக்கியா சபையாகத்தான் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நாம சத்தியம் அறிந்த பிள்ளைகளாக கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்தவன் இரண்டாம் வருகைக்கு காத்திருக்கிற பிள்ளைகளா நம்ம இருக்கணும் இரண்டாம் வருகை நடப்பதற்கு முன்னாடி மூன்று அடையாளங்களை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் முதலாவது மூன்றாம் உலக போர் நடக்கும் அடுத்து ரோம் நகரம் முற்றிலும் அழியும்னு கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார் அதே போல இஸ்ரபேல் தேசத்துக்கு ஒரு இக்கட்டு காலம் இருக்கும் அப்படின்றதை கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த இஸ்ரபேல் தேசத்துக்கான இக்கட்டு காலம் யாரு கையினால இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அராப் லீக் அரபு நாடுகள் மூலமா தான் வந்துட்டு இருக்கும்ன்றத கர்த்தர் வந்துட்டு பேசி இருக்கிறார் நான் ஜக்கரியா பதினாலு ரெண்டுல ஏற்கனவே வாசித்தது போல எருசலேமுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண சகல ஜாதிகளையும் கூட்டுவேன்னு சொல்லி சொல்லி இருக்கிறாரு இஸ்ரவேல் தேசத்தை சுத்தி அரபு நாடுகள் தான் இருக்கிறாங்க அந்த நாடுகளின் மூலமா இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு ஒரு பெரிய இக்கட்டு காலம் இருக்கும் என்று எழுதி இருக்கிறது எரேமியா முப்பதாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஐயோ அந்த நாள் பெரியது அதை போலத்த நாள் இல்லை அது யாக்கோபுக்கு இக்கட்டு காலம் ஆனாலும் அவன் அதற்கு நீங்களாகி ரச்சிக்கப்படுவான் ஸோ நல்லா கவனிச்சு பாருங்க ஐயோ என்றுதான் இந்த வசனமே ஆரம்பிக்குது அந்த நாள் பெரியது அதை போலத்த நாள் இல்லை அது யாக்கோபுக்கு இக்கட்டு காலம் ஸோ யாக்கோபனு கர்த்தர் தெளிவாகவே பேசியிருக்கிறாரு இது இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு பெரிய ஒரு இக்கட்டு காலமா இருக்க போகிறது இந்த கடைசி நாட்கள்ல இரண்டாம் வரைக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி நம்ம எல்லோருமே உயிரோட இருக்கிறோம் இது யாக்கோபுக்கு இக்கட்டு காலமா இருக்கும் அது இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு ஐயோ என்று சொல்லக்கூடிய வகையில தான் அந்த இக்கட்டு காலம் இருக்கும்ன்றத சொல்லி இருக்கிறாரு பட் இந்த இக்கட்டு காலம் முடிஞ்ச உடனுமே உயிர் தெழுதல் நடக்கும் அப்படின்றதையும் கர்த்தர் பேசி இருக்கிறாரு தானியல் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களை வாசிப்போம் உன் ஜனத்தின் புத்திரருக்காக நிற்கிற பெரிய அதிபதியாகிய மிகாவில் அக்காலத்திலே எழும்புவான் யாதொரு ஜாதியாரும் தோன்றினது முதல் அக்காலம் மட்டும் உண்டாயிராத ஆபத்து காலம் வரும் அக்காலத்திலே புஸ்தகத்தில் எழுதி இருக்கிறவர்களாக காணப்படுகிற உன் ஜனங்கள் அனைவரும் விடுவிக்கப்படுவார்கள் பூமியின் தூளிலே நித்திரை பண்ணுகிறவர்களாகிய அநேகரில் சிலர் நித்திய ஜீவனுக்கும் சிலர் நித்திய நிந்தைக்கும் இகழ்ச்சிக்கும் விழித்து எழுந்திருப்பார்கள் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க தானியல்கிட்ட வந்துட்டு தூதன் பேசும் பொழுது உன் ஜனத்தின் புத்திரருக்காக அப்படின்னு முதல் வசனத்துல பேசுறான் முதல் வசனம் முடியும் பொழுதும் உன் ஜனங்கள் அனைவரும் விடுவிக்கப்படுவார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது இது இஸ்ரேல் தேசத்துக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தீர்க்க தரிசனம் இதுல முதல் வசனம் சொல்லுது யாதொரு ஜாதியாரும் தோன்றினது முதல் அக்காலம் மட்டும் உண்டாயிராத ஆபத்து காலம் வரும் இந்த ஆபத்து காலத்தை தான் எரேமியா இக்கட்டு காலம் என்று எழுதுகிறான் எரேமியா முப்பது ஏழுல யாக்கோபுக்கு இக்கட்டு காலம்னு வாசித்தோம் தானியல் பன்னெண்டு ஒண்ணுல வந்துட்டு இது இஸ்ரவேலுக்கு ஆபத்து காலம் என்று எழுதியிருக்கிறது இந்த ஆபத்து காலத்தின் முடிவுல என்ன நடக்குமா பூமியின் தோளிலே நித்திரை பண்ணுகிறவர்களாகிய அநேகரில் சிலர் நித்திய ஜீவனுக்கும் சிலர் நித்திய நிந்தைக்கும் இகழ்ச்சிக்கும் வெளுத்து எழுந்திருப்பார்கள் அதாவது உயிர் தெழுதல் நடக்கும் இஸ்ரேல் தேசத்தின் இக்கட்டு காலத்தின் முடிவுல என்ன நடக்குமா உயிர் தெழுதல் நடக்கும் உயிர் தெழுதல் நடக்கணும்னா நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்தவன் இரண்டாம் வருகை நடக்கணும் இரண்டாம் வருகையின் போதுதான் உயிர் தெழுதல் நடக்கும் என்று புதிய ஏற்பாடு முழுக்கவுமே எழுதி இருக்குது அப்படின்னா இஸ்ரேல் தேசம் ஒரு பெரிய உபத்திரவத்துக்குள்ள போற ஒரு காலகட்டத்துல அவங்க தன்னுடைய மிலிட்ரி பலத்தை இழந்துருவாங்க இஸ்ரேல் இன்னைக்கு தன்னுடைய மிலிட்ரி பலத்தை நம்பி சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க பட் அநேக நாடுகள் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமா வரும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் அவர்கள் தன்னுடைய மிலிட்ரி பலத்தை வந்துட்டு இழந்து போவாங்க இதை குறித்து வந்துட்டு பழைய ஏற்பாட்டிலையும் புதிய ஏற்பாட்டிலையும் கர்த்தர் பேசி இருக்கிறார் ஓசியா ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் வாசிக்கலாம் அவர்கள் தங்கள் குற்றங்களை உணர்ந்து என் முகத்தை தேடு மட்டும் நான் என் ஸ்தானத்துக்கு திரும்பி போய்விடுவேன் தங்கள் ஆபத்தில் என்னை கருத்தாய் தேடுவார்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எப்பொழுது வந்துட்டு கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவ தேடுவாங்க தங்கள் ஆபத்தில் என்னை கருத்தாய் தேடுவார்கள் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை பேசியிருக்கிறார் அவர்கள் தங்
அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாளிலே உயிர் தெழுந்தார் இதை இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் இன்று உணரவில்லை ஆனால் கர்த்தர் என்ன சொல்றாரு நான் என் ஸ்தானத்துக்கு திரும்பி போய்விடுவேன் அவர் பரலோகத்திற்கு ஏறி சென்றார் அவர் வந்துட்டு பரலோகத்திலே சிங்காசனத்திலே அவர் வீட்டில் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இந்த ஆபத்துக்களை கர்த்தர் அனுமதிக்கிறதன் காரணத்தை அவர் சொல்லியிருக்கிறார் தங்கள் ஆபத்தில் என்னை கருத்தாய் தேடுவார்கள் ஆபத்து வந்தாதான் இஸ்ரோவேல் தேசம் கர்த்தரை தேடும்னு சொல்லி அவர் அறிந்தபடியினால ஆபத்துக்களை அனுமதிக்கிறார் எப்படிப்பட்ட இது ஆபத்தா இருக்கும்னு சொன்னாக்க இன்னைக்கு நீங்க பார்த்த டெரரிஸ்ட் அட்டாக் போல இருக்காது இஸ்ரோவேல் தேசம் தன்னுடைய மிலிட்ரி பலத்தை வந்துட்டு இழந்து போய் அவர்கள் அழியக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் வரும் பொழுது அவங்க எஸ்தர் புஸ்தகத்துல நம்ம வாசிக்கும் பொழுது அவங்க எப்படி உபவாசித்து அவர்கள் ஜபம் செய்தார்களோ அதே போல கர்த்தரை அவர்கள் தேடும் ஒரு காலகட்டம் இருக்குது இதைத்தான் நம்ம வந்துட்டு ஜக்கரியா பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்திலையும் வாசிக்கிறோம் அவர்கள் மேல் நான் கிருபையின் ஆவியையும் விண்ணப்பத்தின் ஆவியையும் ஓற்றுவேன் தேசம் புலம்பிக் கொண்டிருக்கும் என்று கர்த்தர் வந்துட்டு பேசுகிறார் தேசம் புலம்பக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் இருக்குது இதை ஏசு கிறிஸ்து புதிய ஏற்பாட்டிலையும் பேசி இருக்கிறார் மற்ற இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் எருசலேம் நகரத்தார் தன்னை அங்கீகரிக்காத பொழுது கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை என்னது எருசலேமே எருசலேமே என்று எருசலேமை பார்த்து கண்ணீர் சிந்தி அவர் வார்த்தையை சொல்கிறார் கர்த்தருடைய நாமத்தினால் வருகிறவர் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் என்று நீ சொல்லும் வரைக்கும் இனி என்னை காண மாட்டாய் அப்படின்னு ஒரு வசனத்தை சொல்லியிருக்கிறார் கர்த்தருடைய நாமத்தினால் வருகிறவர் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர்னு அவங்க சொல்லணும் சொல்லும் பொழுது தான் கர்த்தர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு இறங்கி வருகிறார் இந்த அரபு நாடுகள் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு விரோதமாக வரப்போகிறாங்க எந்தெந்த நாடுகள் வரப்போகிறாங்க அந்த நாடுகளுக்கு என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சவங்க அநேகர் அரபு நாடுகளில் வேலை பார்க்குறவங்க இருக்கிறாங்க நம்மளுடைய நண்பர்கள் நம்ம சொந்தக்காரங்க அரபு நாடுகளில் வேலை பார்க்குறவங்க இருக்கிறாங்க அவர்களை எச்சரிக்கிறதுக்காவது நம்ம இந்த வசனங்களை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் வாசிக்கலாம் சங்கீதம் எண்பத்தி மூணு வசனங்கள் மூன்று முதல் எட்டு வரை உமது ஜனத்துக்கு விரோதமாக உபாய தந்திரங்களை யோசித்து உமது மறைவில் இருக்கிறவர்களுக்கு விரோதமாக ஆலோசனை பண்ணுகிறார்கள் அவர்கள் இனி ஒரு ஜாதியாயிராமலும் இஸ்ரபேலின் பேர் இனி நினைக்கப்படாமலும் போவதற்காக அவர்களை அதம் பண்ணுவோம் வாருங்கள் என்கிறார்கள் இப்படி ஏதோமின் கூடாரத்தாரும் இஷ்மவேலரும் மோவாவியரும் ஆகாரியரும் கேபாலரும் அம்மோனியரும் அமலேக்கியரும் தீரவின் குடைகளோடு கூடிய பல்லிஸ்தரும் ஏக மன நிர்ணயமாய் ஆலோசனை செய்து உமக்கு விரோதமாய் ஒப்பந்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் அசீரியரும் அவர்களோட கூட கலந்து லோத்தின் புத்திரருக்கு புயபலமானார்கள் இதுல அந்த நாடுகளுடைய பெயர் பட்டியல் அவங்களுடைய அப்செக்டிவ் என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நான்காவது வசனத்துல அவர்கள் இனி ஒரு ஜாதியாயிராமலும் இஸ்ரவேலின் பேர் இனி நினைக்கப்படாமலும் போவதற்காக அவர்களை அதம் பண்ணுவோம் வாருங்கள் இந்த எக்ஸாக்ட்லி சேம் வார்த்தையை தான் ஈரான் நாற்பது வருஷமா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுல இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரவேல் மேப்ல இருக்கக்கூடாது இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஒருத்தர் விடாமல் எல்லாரையும் அழிக்கணும் இதுதான் எங்களுடைய ஒரே குறிக்கோள் அப்படின்னு ஹமாஸும் சொல்றாங்க ஹெஸ்புல்லாவும் சொல்றாங்க ஈரான் அப்படிங்கிற ஒரு நாடு வந்துட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னாக்க இது எந்தெந்த நாடுகள் இவர்களோட கூட்டாளிகள் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்படி ஏதோமின் கூடாரத்தாரம் ஏதோம் ஏதோம் யாரு இது ஏசாவுக்கான இன்னொரு பெயர் தான் ஏதோம் ஸோ இந்த ஏசா ஏதோம் வந்துட்டு யாக்கோபினுடைய சகோதரன் இவர்கள் இன்று குடியிருக்கும் நாடு வந்துட்டு ஜோர்டான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஜோர்டான் அப்படிங்கிற நாடு இஸ்ரேலோட பார்டர்ல தான் வந்துட்டு இருக்குது இந்த ஜோர்டான் அப்படிங்கிற நாட்டுக்குள்ளார வந்துட்டு மூன்று கூட்டங்கள் குடியிருக்கிறாங்க ஒன்று வந்துட்டு ஏதோம் அல்லது ஏசாவின் வழி வந்தவர்கள் இன்னொன்று லோத்தின் புத்திரர்களா இருக்கக்கூடிய அம்மோன் மோவாம் இவர்களுடைய வழி வந்தவர்கள் இந்த மூன்று கூட்டத்தாரும் வந்துட்டு இன்னைக்கு ஜோர்டான்குள்ளார் தான் குடியிருக்கிறாங்க ஜோர்டானும் வந்துட்டு இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக எழும்பும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் மேலும் ஜோர்டான் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல இஸ்ரேல் தேசத்தோட சண்டைக்கு வந்து எருசலேம்ல பாதியை வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட பத்தொன்பது வருஷம் அவங்க தான் பிடிச்சு வச்சிருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு வரைக்கும் ஈஸ்ட் ஜெருசலேம் கிழக்கு எருசலேம் வந்துட்டு ஜோர்டானோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருந்துச்சு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன்ல வந்த அந்த சிக்ஸ் டே வாருக்கு பிறகு தான் ஜோர்டான் தான் மீண்டும் சண்டை போட்டு இஸ்ரேல் தேசம் கிழக்கு எருசலேம தங்களோட கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வந்தாங்க ஜோர்டான் மட்டும் இல்ல இஷ்மவேலரும் என்று எழுதியிருக்கு இஷ்மவேலர் இது அரபியர்களை குறிக்கிறது இது குறிப்பா அரேபியன் பெனின்சுலால இருக்கிற சவுதி அரேபியாவையும் ஏமனையும் ஓமனையும் குறிக்கிறது தான் இந்த இஷ்மவேலர் அப்படிங்கிற வார்த்தை மேலும் மோவாபியர் என்று எழுதியிருக்கிறது மோவ
ஸோ லெபனனும் வந்துட்டு இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக தான் இருக்கும் லெபனனை தான் ஹெஸ்புல்லா அப்படிங்கிற ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் கரண்டாக அவர்களும் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் அம்மோனியர் அம்மோன் லோத்தின் புத்திரன் இவர்களும் ஜோர்டானில் தான் இருக்கிறாங்க அமலேக்கியர் இவன் வந்துட்டு அமலேக்குன்றவன் ஏசாவனுடைய பேர் இவன் கம்ப்ளீட்டாக இஸ்ரேலுக்கு விரோதமானவன் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இந்த அமலேக்கனுடைய ஆவி தான் இன்னைக்கு இஸ்லாமியர்களுக்கு இருக்குது குறிப்பாக வந்துட்டு ஈரான் நாட்டுக்கு இருக்கிற ஆவி இந்த அமலேக்கன் ஆவி தான் தீருவின் குடிகள் என்று எழுதியிருக்கிறது சிட்டி ஆஃப் டயர் இந்த தீர்வு லெவனில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு ஊர் தான் இன்றைக்கும் இருக்கிறது டயர் அண்ட் சைடன் அப்படின்றத வாசிக்கிறோம் தீரு சீதோன் பட்டணங்கள் என்று வாசிக்கிறோம் இது லெபனனை குறிக்கிறது தான் தீரு தீருவின் குடிகளோடு கூடிய பலிஸ்தரும் இன்னைக்கு பலிஸ்தர்கள் பாலஸ்தீனியன்ஸ் எங்கே இருக்கிறாங்க ஒன்று காசா ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்கிறாங்க இன்னொன்று வெஸ்ட் பேங்கில் இருக்கிறாங்க வெஸ்ட் பேங்க் வந்துட்டு எருசலேமை ஒட்டி இருக்கிற பகுதிகளை தான் வெஸ்ட் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் மேற்கு கரை என்பது இந்த வெஸ்ட் பேங்க் எதுன்னு சொன்னாக்கா பைபிளில் நம்ம வந்துட்டு யூதையா சமாரியான்னு வாசிக்கிறோம் இந்த யூதையா சமாரியா பகுதிகள் தான் இன்னைக்கு வெஸ்ட் பேங்க்ன்ற பேரில் இருக்குது பாலஸ்தீனர்கள் இன்று குடியிருப்பது இந்த ரெண்டு பகுதிகளில் தான் ஒன்று வெஸ்ட் பேங்கில் இருக்கிறாங்க இன்னொன்று காசா ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்கிறாங்கன்றதை பார்க்குறோம் பட் இவர்கள் மட்டுமில்ல எட்டாவது வசனத்தில் அசீரியரும் இவர்களுடைய கூட இருக்கிறார்கள் அசீரியா எந்த நாடுகளை குறிக்கிறது சிரியா மற்றும் ஈராக் இந்த சிரியா மற்றும் ஈராக் வந்துட்டு இது அசீரிய ராஜ்யத்தை குறிக்கிறது மேலும் லோத்தின் புத்திரருக்கு புய பலமானார்கள் லோத்தின் புத்திரரும் ஜோர்டானும் இவங்களோட சேர்ந்து தான் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுது பட் இவர்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் ஏக மன நிர்ணயமாய் ஆலோசனை செய்து இவங்கெல்லாம் ஒன்றா கூடி தான் இருக்கிறாங்கன்னு வேதம் சொல்லுது ஏக மன நிர்ணயமாய் ஆலோசனை செய்து உமக்கு விரோதமாய் ஒப்பந்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னாக்க இவர்களோடு போய் இஸ்ரேல் சமாதான உடன்படிக்கை பண்ணது வசனத்துக்கு விரோதமாக செஞ்சதுனால தான் அவர்கள் இன்று ஏமாந்து இருக்கிறார்கள் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக எந்தெந்த நாடெல்லாம் வரப்போகுது ஒன்று ஜோர்டன் இன்னொன்று அரேபியன் பெனின்சுலா மூணாவது ஈஜிப்ட் நாலாவது லெபனன் அடுத்து வந்துட்டு பலிஸ்தீர்கள் இருப்பாங்க அடுத்து சிரியா ஈராக் இதை போன்ற நாடுகள் ஈரான் உள்பட வந்துட்டு இதை போன்ற நாடுகள் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக இருப்பார்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் பட் இவர்களிருந்து கர்த்தர் ரட்சிக்கிறார் எப்படின்னாக்கா இரண்டாம் வருகையின் போது தான் இஸ்ரேலரை இவர்களிடமிருந்து கர்த்தர் ரட்சிக்கிறார்கிறத நம்ம வாசிக்கிறோம் ஜக்கரிய பதினான்காம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலிருந்து ஐந்தாம் வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கலாம் இதோ கர்த்தருடைய நாள் வருகிறது உன்னில் கொள்ளையானது உன் நடுவிலே பங்கிடப்படும் எருசலேமுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண சகல ஜாதிகளையும் கூட்டுவேன் நகரம் பிடிக்கப்படும் வீடுகள் கொள்ளையாகும் ஸ்திரீகள் அவமானப்படுவார்கள் நகரத்தாரில் பாதி மனுஷர் சிறைப்பட்டு போவார்கள் மீதியான ஜனமோ நகரத்தை விட்டு அறுப்பொண்டு போவதில்லை கர்த்தர் புறப்பட்டு யுத்த நாளிலே போராடுவது போல் அந்த ஜாதிகளோட போராடுவார் அந்நாளிலே அவருடைய பாதங்கள் கிழக்கே எருசலேமுக்கு எதிரே இருக்கிற ஒலிவு மலையின் மேல் நிற்கும் அப்பொழுது மகா பெரிய பள்ளத்தாக்கு உண்டாகும்படி ஒலிவு மலை தன் நடு மையத்திலே கிழக்கு மேற்காய் எதிராக பிளந்து போம் அதனாலே ஒரு பாதி வடப்பக்கத்திலும் ஒரு பாதி தென் பக்கத்திலும் சாயும் அப்பொழுது என் மலைகளின் பள்ளத்தாக்கு வழியாய் ஓடி போவீர்கள் மலைகளின் பள்ளத்தாக்கு ஆத்சால் மட்டும் போகும் நீங்கள் யூதாவின் ராஜாவாகிய உசியாவின் நாட்களில் பூமி எதிர்ச்சிக்கு தப்பி ஓடினது போல் ஓடி போவீர்கள் என் தேவனாகிய கர்த்தர் வருவார் தேவரிரோடே எல்லா பரிசுத்தவான்களும் வருவார்கள் என் தேவனாகிய கர்த்தர் வருவார் தேவரிரோடே எல்லா பரிசுத்தவான்களும் வருவார்கள் இரண்டாம் வருகைய குறிக்கிற வசனம் தான் இந்த ஐந்தாம் வசனம் பட் இரண்டாம் வருகைக்கு முன்னாடி என்ன நடக்குது முதலாவது வசனம் சொல்லுது சக்கரியா பதினாலு ஒன்றுல கர்த்தருடைய நாள் வருகிறது என்று எழுதியிருக்கிறது இது இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையை குறிக்கிறது தான் கர்த்தருடைய நாள் இரண்டாவது வசனத்தில் எருசலேமுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண சகல ஜாதிகளை நானே கூட்டுவேன்னு கர்த்தர் சொல்றார் மூன்றாவது வசனத்தில் கர்த்தர் அந்த நாளில் என்ன பண்ணுவார் கர்த்தர் புறப்பட்ட யுத்த நாளிலே போராடுவது போல அந்த ஜாதிகளோட போராடுவார் எப்பொழுது கர்த்தர் வருகிறார் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக சகல ஜாதிகளும் வந்து இஸ்ரேல் தேசம் பெரிய ஒரு உபத்திரவத்தில் இருக்கும் பொழுது ஒரு இக்கட்டு காலத்தில் ஆபத்து காலத்தில் இஸ்ரேல் தேசம் இருக்கும் பொழுது தங்களுடைய மிலிட்ரி மைட்டை அவர்கள் இழந்து போய் இருக்கும் பொழுது தான் கர்த்தர் இறங்கி வருகிறார் எப்படி வருகிறார் அவரை புறப்பட்டு யுத்த நாளிலே போராடுவது போல் அந்த ஜாதிகளோட போராடுவார் என்று எழுதியிருக்கிறார் அந்நாளிலே அவருடைய பாதங்கள் கிழக்கே எருசலேமுக்கு எதிரே இருக்கிற ஒலிவ மலையின் மேல் நிற்கும் எருசலேமுக்கு எதிராக ஒலிவ மலை இருக்குது இந்த ஒலிவ மலையிலிருந்து தான் கர்த்தர் வந்துட்டு மேலே பரவுவதற்கு ஏறி போனார் அதே ஒலிவ மலைக்கு தான் மீண்டும் வருகிறார் எந்த மலையிலிருந்து அவர் ஏறி சென்றாரோ
நித்திய ஜீவனை அழிப்பதற்காகவும் தான் அவர் பூமிக்கு இறங்கி வருகிறார் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் பட் இந்த அரபு நாடுகளுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற தீர்க்க தரிசனங்கள் இருக்குதான்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தீர்க்க தரிசனங்கள் இருக்குது எந்தெந்த நாடுகள் கூடி கொள்வார்கள் எந்தெந்த நாடெல்லாம் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக வரும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம் பட் அந்த ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் என்ன நடக்கும் எப்படிப்பட்ட அழிவுகள் வந்துட்டு இருக்கும் இப்போ லெபனனுக்கு என்ன நடக்கும் ஈரானுக்கு என்ன நடக்கும் ஈராக்குக்கு என்ன நடக்கும் சவுதி அரேபியாவுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்ற தீர்க்க தரிசனங்களும் வேதத்தில் எழுதி இருக்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் அதை குறித்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த தீர்க்க தரிசனங்களை நம்ம டீட்டெயில்டாக அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பட் இப்பொழுது நம்ம வந்துட்டு முக்கியமாக புரிஞ்சுக்க வேண்டியது கர்த்தர் வருகிறார் ஏசு கிறிஸ்துவன் இரண்டாம் வருகை நெருங்கி விட்டது இந்த பூமி முழுவதும் பல யுத்தங்களை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறீங்க ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் போர் தொடங்குச்சு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு இது வரைக்கும் போர் முடியலை அதே போல் கொரோனா வந்துச்சு கொரோனா இது வரைக்கும் முடியலை ஆர்மேனியா அசர்பைஜான் சண்டையை தொடங்கினாங்க அது இன்னும் பதட்டமாகவே தான் வந்துட்டு இருக்குது அதே போல் செர்பியா கொசோவோ இன்னும் அங்கே பதட்டமாகவே தான் நிலைமை இருக்குது சவுத் கொரியா நார்த் கொரியா அங்கே வந்துட்டு எல்லையில் பதட்டமாக தான் இருக்குது இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு நடுவில் எல்லைகள் பதட்டமாக தான் இருக்குது இந்தியா சைனாவுக்கு நடுவில் எல்லைகள் பதட்டமாக தான் இருக்குது சைனா என்றைக்கு தாய்வானை பிடிப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு பதட்டமும் வந்துட்டு இருக்குது இதை போல் உலகம் முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்லேயும் வந்துட்டு நிறைய நாடுகளில் வந்துட்டு இன்று போர் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது பட் மீடியா கவரேஜ் அவ்வளோவா கிடையாது உலகம் முழுவதும் ஒன்று போர் நடந்துகிட்டு இருக்குது இல்லை போர் நடக்க போகுதுன்ற செய்திகளை வந்துட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவன் இரண்டாம் வருகை நெருங்கி விட்டதுன்றதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா கர்த்தரை சந்திப்பதற்கு நம்ம தயாரிப்போடு இருக்கிறோமா பரிசுத்தமாக இருந்தால் தான் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவோடு நம்மளால் நெருங்க முடியும்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுது எவிரையர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தில் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கர்த்தரை தரிசிப்பதில்லை என்று கர்த்தர் எழுதி இருக்கிறார் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஏசு கிறிஸ்து பக்கத்தில் நம்மளால் நெருங்க முடியாது எப்படி நாம் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர் எதிர்பார்க்கிறார் என்று நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒன்று பெயதரும் முதல் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வருஷத்தில் உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராக இருக்கிறது போல நீங்களும் உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலையும் பரிசுத்தராக இருங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது கர்த்தர் பரிசுத்தர் அவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் அவர் பரிசுத்தராக இருக்கிறது போல நாமும் எப்படி பரிசுத்தமாக இருக்கணும் உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலையும் பரிசுத்தராக இருங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறோம் உங்களுடைய சிந்தனை பரிசுத்தமாக இருக்கணும் உங்களுடைய பார்வை பரிசுத்தமாக இருக்கணும் உங்களுடைய பேச்சு பரிசுத்தமாக இருக்கணும் உங்களுடைய ஒவ்வொரு கிரியையும் ஒவ்வொரு அவயமும் பரிசுத்தமான கிரியையை தான் வந்து செய்யணும்னு கர்த்தர் விரும்புகிறார் இதெல்லாம் சாத்தியமா இது நடக்குமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஒரு அங்கலாய்ப்பு கூட உங்களுக்கு இருக்கலாம் முடியும்னு கர்த்தர் வந்துட்டு சொல்கிறார் ரெண்டு குருந்தியர் ஏழாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது கடைசி பகுதியில் பரிசுத்தமாகுதலை தேவ பயத்தோடு பூரணப்படுத்த கடவும் என்று எழுதியிருக்கு பூரணமாக பரிசுத்தமாக இருக்க முடியும்னு சொல்லி கருத்து சொல்கிறார் எப்படி தேவ பயம் இருந்துச்சுன்னா தேவ பயம்னா என்னது அவருடைய வசனத்திற்கு பயப்படுகிற பயம் வசனம் நம்ம அநேக வசனங்களை கற்று வச்சுருக்கிறோம் பட் அந்த வசனங்களுக்கு பயப்படுகிறோமா வசனத்துக்கு பயந்தா மட்டும்தான் பரிசுத்தம் இருக்கும் பரிசுத்தம் வருவது மட்டும் இல்லை அது பூரண பரிசுத்தமாக இருக்க முடியும் உங்களுக்கு தெரிந்த எல்லா வசனங்களுக்கும் நீங்கள் பயந்து நீங்கள் வந்துட்டு அதன்படி நடந்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா பூரண பரிசுத்தமாக இருக்க முடியும்னு கருத்து சொல்கிறாரு என் வசனத்திற்கு நடுங்குகிறவனையை நோக்கி பார்ப்பேன்னு சொல்லி சொல்கிறார் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவனாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு ஸோ கர்த்தனுடைய வசனங்களுக்கு நம்ம பயந்தம்னு சொன்னால் பூரண பரிசுத்தமாக இருக்க முடியும்னு சொல்லி கருத்து சொல்கிறார் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கர்த்தரை தரிசிக்க முடியாது நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவன் இரண்டாம் வருகைக்கு முன்னாடி மூன்று பெரிய அடையாளங்களை கொடுத்துருக்கிறார் மூன்றாம் உலக போர் ரோம் நகரத்தினுடைய பெரிய அழிவு காத்துக்கிட்டு இருக்குது இஸ்ரவேலின் உபத்திரவ காலம் அந்த இஸ்ரவேலுக்கான கடைசி கால உபத்திரவம் ஆரம்பிச்சிருச்சு இது ஒரு டெம்பரரி சமாதானத்தில் முடிந்தாலும் இது இந்த பிரச்சனை முடிய போகிறது கிடையாது இது வளர்த்துக்கிட்டே தான் வந்துட்டு போகும் இந்த பிரச்சனை உலகம் முழுவதும் வந்துட்டு பரமம் இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக அநேக அரபு நாடுகள் வருவாங்க உலகம் முழுவதும் இப்பொழுதே கண்டனம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த இஸ்ரவேலுக்கான இக்கட்டு காலம் ஆபத்து காலம் அது தொடங்கிருச்சு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது தொடங்கிருச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவன் இரண்டாம் வருகையும் நெருங்கிவிட்டது இப்போ நான் எப்படி என்னை பரிசுத்தமாக வச்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது நாம் கர்த்தரை விசுவாசிக்க வேண்டும் இஸ்ரவேலே கேள் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் என்று எழுதியிருக்கிறது நம்ம பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாகி ஒரே கர்த்தர் என்பதை நம்ம
மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்படுறதுனா என்ன அர்த்தம் இது நம்ம ஆவியில் பிறக்கிறது தான் மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்படுறது மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்படுறது வந்துட்டு ஏதோ ஒரு காரியம் அல்ல இது வசனத்தினால் மீண்டும் பிறப்பதுன்னு சொல்லி யாக்கோப ஒன்று பதினெட்டுலையும் ஒன்று பெய்தரு ஒன்று இருபத்தி மூணுலையும் அதே போல் வந்துட்டு ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரத்துலையும் ஒன்பதாவது வசனத்தில் எழுதி இருக்கிறது நம்ம வசனத்தினால மீண்டும் பிறந்தவர்களாக இருந்தோம்னு சொன்னால் நம்மக்கிட்ட ஆவியின் கனி இருக்கும் தலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று வசனத்தில் ஆவியின் கனியும் அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் என்று எழுதியிருக்கிறது இப்படி பட்டவைகளுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றும் இல்லை என்றும் எழுதியிருக்கிறது இந்த ஒன்பது கனிகளும் இருந்தால் தான் நீங்கள் ஆவியில் பிறந்திருக்கிறீங்க இந்த ஒன்பது கனிகள் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னாக்க நீங்கள் ஆவியில் பிறக்கல அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆவியில் பிறப்பது என்பது அந்நிய பாஷை பேசுவது கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஆவியில் பிறப்பது வசனத்தில் பிறப்பது நீங்கள் ஆவியில் பிறந்துட்டீங்கன்னு சொன்னாக்க உங்கள்கிட்ட ஆவியின் கனி இருக்கும் ஆவியின் கனி உடைய சீஷர்களாய் நம்ம இருக்கணும் விசுவாசிகளாக இருப்பதற்கு கர்த்தர் நம்மை அழைக்கவில்லை சகல ஜாதியும் சீஷராக்குன்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ சீஷர்களாய் மாறி சுவிசேஷம் அறிவிப்பது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது அதற்கு அடிப்படையில் தேவன் ஒருவரே என்பதை நம்ம உணர்ந்தவர்களா ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்களா ஆவியின் கனியில் தினமும் வளருகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் வளர்ந்துட்டோம்னு சொன்னாக்க சீஷர்களாக மாறி சுவிசேஷம் அறிவிக்கிற பிள்ளைகளாக நம்ம இருக்க முடியும் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரமாக இந்த பூமிக்கு வருகிறார் நம்ம வந்துட்டு நம்முடைய ஆத்மாவிலே தயாராகிற பிள்ளைகளாக நம்ம இருக்கணும் இந்த ஒரு வீடியோ சம்பந்தமாக உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற அந்த மொபைல் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்புங்கள் ப்ரைஸ் லாட் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்ட